నా టమాటా చేనంత ఎండిపోవట్టె ఎన్ని మందులు కొట్టినా కూడా పంట వస్తలేదా ఏం వస్తలేదా ఏం చేయాలి ఎన్పిఎం మేడం దగ్గర కన్నా పోయి అడిగి సేంద్రియ పద్ధతిలా వ్యవసాయం చేస్తానరాట ఆడికన్నా పోయి ఇది ఎందుకు ఇట్లా అవుతుందో తెలుసుకొని అన్న అత్త పోయి నమస్తే అమ్మ ఎటు వచ్చిన సార్ తర్వాత నీ దగ్గరకే పని ఉండి వచ్చినక్క ఏ పని కోసం వచ్చిన సార్ తర్వాత అక్క మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఏం ముచ్చర్లు పెట్టుకుంటారు ఎన్పిఎం పద్ధతిలో కషాయాలు తయారు చేసే విధానం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం అక్క నా టమాటా చేనుకు ఎండు తెగులు వచ్చి చేనంతా ఎండిపోతుంది మరి దానికి ఏం కషాయం కొడితే బాగుపడుతుంది చెప్పాను జీరా టమాటా చేను అంత ఎండిపోతుందా అవునక్క ఎండు తెగులు వచ్చిన కూరగాయలకు ఒక ఎరువు వాడుకోవాలి ట్రైకోడర్మ విరడి పౌడర్ ఉంటుంది దానిని మాగిన పేడలో కలుపుకొని వాడుకోవాలి అది ఎట్లా తయారు చేస్తారో చూపిస్తావా అక్క మరి చూపిస్తా పద మొదటగా పెంటకుప్ప నుండి బాగా మాగిన వంద కిలోల పెండ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వంద కిలోల బాగా మాడిన పెండం తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు కిలోల ట్రైకోడర్మ పౌడరు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ట్రైకోడర్మ పౌడర్ అంటాను కదా అక్క మరి ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ పౌడరు మనకు దగ్గర ఉన్న వ్యవసాయ మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది ఇప్పుడు రెండు కిలోల పౌడర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత దీనిపైన తగిన నీళ్లు చల్లుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా నీళ్లు బాగా కలిసేదాకా నీరువును కలుపుకోవాలి నీళ్లు కలిపిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళా దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి అక్క ఇది పది కిలోల వేప పిండి విధంగా మొత్తం పది కిలో వేప పిండిని కలుపుకోవాలి ఇలా వేసుకొని బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి వేప పిండి కలిపినాం కదా తర్వాత మళ్ళా నీళ్లు చల్లినాం నీళ్లు చల్లినాం కదా ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళా తర్వాత గుణ సంచి తీసుకొని దీనిపైన పరుసుకోవాలక్క
నీళ్ళు చల్లుకోవాలి అక్క ఈ గోన సంచి మీద నీళ్ళు ఎందుకు చల్లుకోవాలి గోన సంచి మీద నీళ్ళు చల్లుకోవడం వల్ల పెండ తేమగా ఉండి పెండలో సుష్మ జీవులు సజీవంగా ఉండడం వల్ల మంచి ఎరువు తయారవుతుంది అక్క ఇలా చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు ఎరువు తయారవుతుంది ఇలా రోజుకు ఒకసారి నీళ్ళు చల్లుకుంటూ వారం రోజుల పాటు చేసినట్లయితే ఎరువు మంచిగా తయారవుతుంది అంత బాగే అక్క అక్క మొన్న పది రోజుల కిందట ఎరువు తయారు చేసుకున్నాం కదా ఎరువు తయారైందా ఆ ఎరువు తయారైంది బూజ వచ్చింది చూపిస్తాదండి ఈ విధంగా బూజు వచ్చి ఎరువు తయారైంది ఈ ఎరువు ఎట్లా బూజ వచ్చింది ఎండలో ట్రైకోడర్మ విరడి పౌడర్ చల్లుకున్నాము మరియు వేపపిండి చల్లుకున్నాం కదా రోజుకు పొద్దున సాయంత్రము నీళ్ళు చల్లుకున్నట్లయితే వారం రోజులకు ఈ బూజు వస్తుంది అక్క ఇట్లా బూజ వచ్చింది కదా ఏ పంటలో వాడుకోవాలి ఈ ఎరువును అన్ని రకాల కూరగాయ తోటలకు చల్లుకోవచ్చు దుక్కిలో వేసుకోవచ్చు అక్క ఇట్లా తయారైన ఎరువు ఎన్ని ఎకరాలకు పనిచేస్తుంది ఇట్లా తయారైన వంద కిలోల ఎరువు ఎకరానికి సరిపోతుంది నిజంగా ఎరువు తయారైంది కదా ఎలా చల్లుకోవాలి చల్లుకోవడం వల్ల ఎండు తేగులు తగ్గి భూసారము విరిగి పంట దిగుబడి వస్తుంది ఈ విధంగా దుక్కిలో చల్లుకున్నట్లయితే పంట దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది తెగులు రాకుండా ముందే నివారిస్తుంది అక్క ఈ ఎరువును తయారు చేసి మేము కూడా మా తోటలకు వాడుకుంటాం అక్క ఈ ఎరువు తయారు చేసి చూపించినందుకు వందనాలు ధన్యవాదం